శ్రీమతి వంటిల్లు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ థర్డ్ వీడియోకి స్వాగతం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను మీ సుమతి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీమతి వంటిల్లు ఈరోజు మనం రవ్వ లడ్డు ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటలకి సరికొత్త వంటలతో మీ ముందుంటుంది మీ శ్రీమతి వంటిల్లు ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం ఉప్మా రవ్వ నెయ్యి పంచదార జీడిపప్పు ఎండు ద్రాక్ష పాలు ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకొని వన్ కప్పు ఉప్మా రవ్వ తీసుకుంటున్నానండి దీన్ని కాస్త కలర్ మరేదాకా ఫ్రై చేసేసుకుందాం రవ్వలట్లు నేను చెప్పే ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్తో కనుక చేశారంటే చాలా అంటే చాలా బాగా వస్తాయండి చూసారు కదా ఇది కాస్త కలర్ మారింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకొని దీన్ని ప్లేట్లో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకొని కాస్త జీడిపప్పు వేసి దూరగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఇవి కాస్త ఫ్రై అయ్యండి ఇప్పుడు కొన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు ఈ జీడిపప్పులోనే ఎండు ద్రాక్ష కూడా వేసి టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసేసుకుందాం చూసారు కదా ఎండు ద్రాక్ష కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఉప్మా రవ్వ దాన్ని కూడా వేసి మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేసేసుకుందాం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి మనం ఉప్మా రవ్వని ముందుగా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల అది రవ్వ అనేది త్వరగా మెత్తబడకుండా ఉంటుంది తినేటప్పుడు కూడా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మనకు ఆ రవ్వ తగులుతూ చూసారు కదా ఇది కాస్త ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ కప్పు ఎండు కొబ్బరి తురుము వేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి ఉన్నా సరే అది తురుముకొని వేసుకోవచ్చండి పచ్చి కొబ్బరి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వేసుకున్నారంటే నా దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి అవైలబుల్గా లేదు అందుకని నేను ఎండు కొబ్బరి వేసాను అలాగే హాఫ్ కప్పు షుగర్ కూడా వేసుకొని మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసేసుకుందాం చూసారు కదా ఉప్మా రవ్వ మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసిందండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకొని కాసేపు చాలా పెట్టుకుందాం ఉప్మా రవ్వ గోరువెచ్చగా ఉందండి దీంట్లో ఇప్పుడు కాగబెట్టుకున్న పాలు గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు వేసుకొని ముద్దలు కట్టేసుకుందాం మరి ఎక్కువగా పోసుకోవద్దండి పాలు కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ ముద్దలు కట్టుకోండి ఒకేసారి పాలు యాడ్ చేశారంటే మళ్ళీ ముద్దలు అనేవి లూజ్ అయిపోయి మనకి ముద్దలు కట్టడం రాదు కాబట్టి చూసుకుంటూ కొంచెం కొంచెంగానే వేసుకుంటూ ఈ ముద్దలు కట్టుకోండి మనకి ఇందులో పాలు కూడా ఎక్కువ పట్టవండి కాబట్టి చూసి కలుపుకోండి మనం ముందు జీడిపప్పులు కొన్ని పక్కన తీసి పెట్టుకున్నాం కదా వాటితో ఇలా డెకరేట్ చేసేసుకొని ప్లేట్లు సర్వ్ చేసుకున్నారంటే అంతే ఎంతో టేస్టీగా మన రవ్వలట్లు రెడీ చాలా ఈజీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి రవ్వలడ్లు మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది నా కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి మీకు అని మా వంటలు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్